。周末您去哪玩？请关注我，带您看遍中国。今天带您走进重庆。重庆被称为山城，在这座城市游玩，就像在不停的上坡和下坡。三千多年的历史文化名城，散发着浓厚的历史底蕴和现代气息。在这里，不仅风景迷人，美食更加引人垂涎欲滴。下面就来游览这座城市的十个好玩地方。一、洪崖洞，来重庆必打卡的地方之一。白天的洪崖洞显得平平无奇，格外的冷清，看不出热闹的生活气息。大于传统的吊脚楼结构，依山岩崖修建，从一楼到十一楼的每一层走出去都是街道，迎接您的是不一样的美景，品不一样的美食，这是洪崖洞最独特的一面。夜幕降临，黄墙红岩绿瓦的洪崖洞，在霓虹灯的衬托下，整个洪崖洞呈现出一片金光璀璨的模样，在一串串灯笼的点缀下，更让人沉迷。而想要寻一个最佳角度一饱洪崖洞的美景，远处的千丝门大桥无疑是最佳位置。桥上游人如织，桥下流水潺潺，吹着两江的微风，静静地欣赏洪崖洞的全貌。二梨子坝轻轨站，重庆轻轨二号线。它或许不是重庆人流最大的城市交通线路，但它一定是最多外地游客乘坐的。看着穿楼而过的轻轨，这独特的美景，全国也就只有重庆这独一家了。看着来来往往从房子里窜出的轻轨，不禁要灵魂一问：是先有列车还是先有楼呢？现在的梨子坝轻轨站已然成为重庆轨道交通和城市的一张名片。三瓷器口古镇位于沙坪坝区东北部嘉陵江畔，始建于宋代的千年古镇，当年热闹的水路码头，现在却是感受老重庆风土文化的好地方。瓷器口古镇依山而建，以瓷器口正街和横街为骨架，四十二条巷道垂直于正街和横街，向马鞍山脊和西沟边缘城支状发展，灵活的布局，使得这里由山启程，踩着青石板路，走过历史味道浓郁的街道，找一个茶馆坐下。品上一壶沱茶，尝一尝毛血旺、千张皮、椒盐花生、陈麻花这样的美食小吃。看着人头攒动古老街道，一条石板路，千年瓷器口，繁华依旧，生气盎然。四朝天门，重庆的十七座古城门之一，位于重庆市渝中区朝天门码头。如果您不想爬上山顶，而又想一看看重庆的繁华盛世，那么朝天门广场是不错的选择。站在广场上，看两江的交汇，黄色的长江水与碧绿的嘉陵江水在交汇处泾渭分明，形成了一道独特的景观。看着这迷人的夜景，你想换一个角度欣赏吗？对面的南滨路一览全貌，来福士广场、洪崖洞、大剧院。过去人们来重庆看朝天门，现在人们来朝天门看重庆。吹着江上吹来的风，看着以朝天门广场为中心扩散的繁华，一直不变的朝天门，一直在变的山城。五五龙喀斯特旅游区位于五龙区，主要由仙女山、天生三桥、芙蓉洞组成。这里的山地地形遍布着深秋与河谷、溶洞、天坑、地缝、峡谷、高山草原等罕见的喀斯特自然景观。仙女山落入凡间的伊甸园，在平均海拔 1,800 米的高山上，冬季的仙女山白雪皑，银装沙果；夏季茫茫林海，无边草原，清风宜人。林海、奇峰、草场、雪原，沿着盘山路一路上行，有如登入仙山，走入画中。如果说仙女山草原是性情温柔的女子，那么这仙女山的奇峰就如同顶天立地的大丈夫。微风吹过，苍茫林海泛起碧绿的波浪，一浪追赶一浪，一波接着一波，或者风声抚平人心。龙水峡地缝，探听地球心跳。千万年前的造山运动形成了这样的自然奇观：幽邃梦境般的峡谷，全长约五公里，弯弯曲曲的栈道，小溪发出潺潺的流水声，转角飞流直下的瀑布，高山、峡谷、流水在这里共同构成了一幅完美无瑕的山水画。天生三桥，大自然的鬼斧神工，在羊水河道的中段，三座天然形成的石拱桥，跨越在两百多米的河谷之上。天龙桥、青龙桥、黑龙桥，三桥自西向东紧密相连。百米的悬崖谷底，因拍摄电影而重建的四合院，它名为天福观邑。
，是古代官道上的著名游的驿站，青瓦灰墙，古色古香的四合院，四周俏丽的悬崖，绿草秀木，瀑布花鸟，这才是真正的世外桃源。芙蓉江，绿水青山的美，乌江下游最大的支流。发源于贵州的大娄山脉，全长243公里。由于芙蓉江江口水电站的建成，芙蓉江高下出平湖，风光更加妩媚秀丽。满目的青山，碧绿的江水，乘上小船，慢慢的领略两岸秀美的风光。芙蓉洞，最美的地下艺术宫殿，面积达 3.7 万平方米。洞内分布着的钟乳石数量之多，形态之美都是国内罕见。光洁如玉的棕铜状石笋。灿然如繁星的卷曲石和石花，静水盆池中的红珊瑚和犬牙状的方解石结晶更是珍贵无比。真切地感受大自然的神奇造化，来一次五龙喀斯特旅游区，体验一次从高山到地下的神奇大自然之旅。六大足石刻位于大足区，大足石刻始凿于初唐，到南宋达到最兴盛。以宝鼎山、北山、石篆山、南山、石门山摩崖造像为代表，成为世界八大石窟之一，与敦煌莫高窟、云冈石窟、龙门石窟齐名。宝鼎石刻位于大足区龙岗街道东北部，在宝鼎山上四周二点五千米的山岩上便刻佛像，分布在东南北三面，规模宏大，巨型雕刻三百六十多幅。护法神像、六道轮回图、广大宝楼阁、华严三圣、千手观音等，刻画的栩栩如生，造像图文并茂，无一堪重复。北山石刻位于城北两千米的北山上，以大佛湾为中心，遍及其四周的观音坡、营盘坡、佛尔岩、北塔寺，长达五百米的崖壁上，五千多尊的雕像，刻画细腻精美，技艺娴熟巧妙。石刻雕像从南到北，形状若新月。堪枯如蜂房。相对于宝鼎石刻的恢宏，北山石刻则更加细腻，透着不同时代的韵味。唐朝风的端庄丰满，气质浑厚，韵文细密。五代的小巧玲珑，体态多变，配以潇洒神韵。到达宋代，刻画造像的形象、姿态、性格、神情以至衣者、事物等，越来越贴近生活，体现了宋代的审美。七巫山三峡位于巫山县，人们常常称这里小三峡和小小三峡。一年四季，巫山三峡的每一季山水景色都不同。春天绵绵细雨，云雾缭绕着峡谷，两岸葱郁的树木在烟雨中时隐时现，透着一种朦胧的山水美。酷暑的夏天，曲折幽深的峡场溪谷，在最热的七月平均气温也只有三十度，时而湍急，时而缓慢的水流，成为夏日漂流的天然场地。一边漂流，一边欣赏巫山的美景。秋季的巫山三峡是最美、最浪漫的。放眼望去，红叶铺满了山头，两百多个红叶品种，让巫山的秋天更加的多姿多彩。每年的十一月，满山的红叶越发的鲜艳迷人。看过春的朦胧烟雨，赶过夏的清凉酷爽，赏过秋的遍地金黄。冬天就这么悄然而至。冬季清冽湖水，平静的水面恍若镜面，山体在水中的倒影也变更清晰。放眼望去，这里一屋一景依然让人赏心悦目。巫山的春夏秋冬，您更喜欢哪一个季节呢？八，格勒山烈士陵园。重庆是一座红色旅游城市，在这里保留了许多的红色革命遗迹。格勒山烈士陵园坐落在沙坪坝区的格勒山路，这里原是国民党政府时期的总部、电台和监狱。一九五四年修建成歌乐山烈士墓、烈士纪念碑和展览馆，成为红色旅游地。这里有着我们的革命先烈为新中国的建立而英勇不屈的斗争事迹，陈列展示着敌人的历史罪证。红颜伟业垂青史，英烈精神立后人，他们是我们的世代楷模。革命先烈们抛头颅洒热血，单为革命写春秋的无畏气概，迎来了新中国的诞生。他们以宝贵生命谱写的英雄诗篇，将永远载入中国的革命史册。永远鞭策和鼓舞着中华儿女前进。九，人民大礼堂位于渝中区，落成于一九五四年，它是为建设新中国献上的一份厚礼。人民大礼堂由中心礼堂、南楼、北楼、东楼四大部分组成。南北楼的设计巧妙，如同两翼护卫着中心礼堂。高六十五米的大礼堂占地一点八五万平方米。圆形的大厅四周环绕着四层挑楼
，可同时容纳三千四百多人。大礼堂是一座仿明清宫殿的建筑，柱廊、塔楼、飞檐、斗拱、穹庐和雕梁画栋，散发着宫殿的恢宏大气。中间的大圆金色屋顶，让人仿若看到了北京天坛的感觉。站在人民广场上看大礼堂，自然而然地产生一种美的享受，这是一种建筑美，一种艺术意境美。十，解放碑步行街位于渝中区。任何一个城市都有自己的标志，任何一个标志性建筑都是一个城市历史的浓缩与见证。在山城重庆，最能体现重庆人精神、最具代表的，应该就是人民解放纪念碑了。它特有的历史内涵，仍牵动着人们敬仰的目光。高二十七点五米的人民解放纪念碑，八面柱体盔顶钢筋混凝土结构，如同最坚实的堡垒，屹立在重庆最繁华的商业中心十字路口。见证了过去的烽火岁月，见证了现在的繁华盛世，在重庆饱览了高山大川，体验了人文历史。作为一座美食享誉世界的城市，来一次解放碑步行街，在这里一次性满足自己的胃。